ഓക്കെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മുടിയുള്ള ഫസ്റ്റ് മെറ്റീരിയലാണ് സ്റ്റോൺ പറയുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞു സിലബസിലെ ഓരോന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് ഓരോ മോഡ്യൂൾസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് ഓരോ ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽസ് സ്റ്റോൺ സിമെൻറ്റ് ടിമ്പർ കോൺക്രീറ്റ് അങ്ങനെ ഓരോ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് സ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്താ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഒഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒഴിച്ചു കൂടാനാവാത്ത ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആണ് എന്ത് സ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും നെസസറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആണ് നമുക്ക് ഏത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റോൺ എന്തായാലും നിർബന്ധമാണ് അതായത് കല്ല് എന്തായാലും നിർബന്ധമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ സ്റ്റോൺ നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യും ബിൽഡിംഗ് വർക്ക്സിൽ യൂസ് ചെയ്യും അതുപോലെ റോഡ് വർക്കിന് യൂസ് ചെയ്യും പെർമനൻറ്റ് നടപ്പാത വർക്കിന് യൂസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ബ്രിഡ്ജസിന് യൂസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ നമ്മളൊരു വീട് ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ചുമര വാണിൽ യൂസ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ബേസ്മെൻറ്റിന് യൂസ് ചെയ്യും ഫൗണ്ടേഷന് യൂസ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ കോമ്പൗണ്ട് വളം അതിലൊക്കെ കെട്ടാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരുപാട് വർക്കിന് നെസസറി ആയിട്ടുള്ള ഒരൊറ്റ മെയിൻ മെയിൻ മെറ്റീരിയൽ പറയുന്നതാണ് സ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ സ്റ്റോണിന് തന്നെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയി ഓരോ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് സ്റ്റോൺ എവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെ ഉണ്ടായി നമുക്കറിയില്ല സ്റ്റോൺ എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്റ്റോണിൽ എന്തൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് വേറെ ഉള്ളത് ആ സ്റ്റോണിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഘടന എങ്ങനെയാണ് ഇതൊന്നും നമുക്കറിയില്ല അപ്പോൾ അതാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റോൺ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ബേസിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കല്ലിനെ തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് അവിടെ ഫസ്റ്റ് മൂന്നെണ്ണം ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ ജിയോളജി ബേസ്ഡ് ഓൺ ഫിസിക്കൽ ബേസ്ഡ് ഓൺ കെമിക്കൽ ഇതാണ് മൂന്ന് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ജിയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് കല്ല് രൂപാന്തരപ്പെട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഫോം ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ മോഡ് ഓഫ് ഫോമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒറിജിൻ എവിടെ നിന്നാണ് അത് ഉണ്ടായി വന്നത് ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒറിജിൻ എന്ന് പറയാം ഈ ജിയോളജിനെ തന്നെ മോഡ് ഓഫ് ഫോമേഷൻ എങ്ങനെ ഫോം ചെയ്തു എന്ന് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ എവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടായി എന്ന് പറയാം അതാണ് ജിയോളജി എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഫിസിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഘടന ഒരു കല്ലിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണ് ഘടന എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫിസിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ കെമിക്കൽ കെമിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കെമിക്കൽ ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എന്തൊക്കെ കെമിക്കൽ കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് ഉള്ളത് ചില കല്ലുകളിലൊക്കെ കെമിക്കലിൻ്റെ കണ്ടൻറ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഏതൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ മൂന്ന് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നോക്കാം ബേസ്ഡ് ഓൺ ജിയോളജി ഓർ ഒറിജിൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ ജിയോളജി അല്ലെങ്കിൽ ഒറിജിൻ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ബേസ്ഡ് ഓൺ ജിയോളജി എന്താണ് കല്ല് എങ്ങനെയാണ് ഒറിജിൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കല്ല് എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മോഡ് ഓഫ് ഫോമേഷൻ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഇഗ്നേസ് റോക്ക് രണ്ട് സെഡിമെൻറ്ററി റോക്ക് മൂന്ന് മെറ്റാമോഫിക് റോക്ക് ഓക്കെ അപ്പം ഇഗ്നേസ് റോക്ക് എന്നുള്ളതിൻ്റെ അടുത്ത് നേരെ ഞാനിവിടെ എഴുതിയിട്ട് കൂളിംഗ് ഓഫ് മാഗ്മ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കൂളിംഗ് ഓഫ് മാഗ്മ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം നമ്മളെ ഭൂമിയുടെ എർത്ത് ക്രസ്റ്റിൻ്റെ അതായത് ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിൽ ഹീറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും ചൂട് കൂടുതലായിരിക്കും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചൂട് കൂട് വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ എർത്തിന് ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഈ മോൾട്ടൺ മാഗ്മ മാഗ്മ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് ലാവ അതാണ് ഈ മാഗ്മ ഒരു പേസ്റ്റി മോൾട്ടൺ മാഗ്മ എന്ന് ഒരു പേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള ചൂടിൻ്റെ ചൂട് കൂടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനമൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് അറിയാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഭൂമിയുടെ എർത്ത് സർഫസിൽ മുഗൾ ഭാഗത്ത് ക്രാക്ക് വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഭൂ ക്രാക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താവും ഈ ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള ഈ ചൂടായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയലിന് പുറത്തേക്ക് വരാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി
ഈ മോൾട്ടേൺ മാഗ്മ അതായത് പേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മോൾട്ടേൺ മാഗ്മ എന്ത് ചെയ്യും തണുത്തിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് ഇഗ്നിയസ് റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകൂടെ പറയാം നമ്മളെ എർത്ത് ക്രിസ്റ്റിനുള്ളിലുള്ള മോൾട്ടേൺ മാഗ്മ ഭൂമിയുടെ പുറത്തേക്ക് വന്ന് അത് സോൾഡിഫൈ ചെയ്ത് കൂളിങ് ചെയ്ത് സോൾഡിഫൈ ആയി എങ്ങനെ കിടക്കുന്ന ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് ഇഗ്നിയസ് റോക്ക് അതായത് തണുത്തുറഞ്ഞ് ഫോം ചെയ്യും മാഗ്മ തണുത്തുറഞ്ഞ് ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് ഇഗ്നിയസ് റോക്ക് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ഗ്രാനൈറ്റും ബസാൾട്ടും രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് റോക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റോൺ ആണത് ഓക്കെ ഇഗ്നിയസ് എന്ന് പറയുന്ന എക്സാമ്പിളാണ് ഗ്രാനൈറ്റും ബസാൾട്ടും നിങ്ങൾ ഗ്രാനൈറ്റ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ആ ഗ്രാനൈറ്റും ബസാൾട്ടും ആണ് ഇഗ്നിയസ് റോക്കിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ അടുത്തത് സെഡിമെൻറ്ററി റോക്ക് സെഡിമെൻറ്ററി റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇവിടെ നേരെ നോക്കുക സെഡിമെൻറ്ററിൻ്റെ നേരെ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വെതറിങ്ങും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനും അപ്പോൾ എന്താണ് വെതറിങ് കൊണ്ടും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കൊണ്ടും മീൻ ചെയ്യണത് ഒക്കെ ഹിൻസ് ആണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അവിടെ എക്സ്പ്ലനേറ്ററി നോട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാം നോട്ട്സ് തരാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സെഡിമെൻറ്ററി റോക്കിൻ്റെ വെതറിങ്ങും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇഗ്നിയസ് റോക്ക് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ തണുത്ത് ഉറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഫോം ചെയ്തു ഇനി വെതറിങ് എന്ന് പറയണത് കാറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ മഴ വിൻഡും റെയിനും അതുപോലെ തന്നെ ഐസ് ഈ തണുത്ത രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ അപ്പോൾ ഈ മഴയും വിൻഡും ഒക്കെ എന്താ അവിടെ ചെയ്യണതെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ മഴ പെയ്യണ സമയത്ത് നല്ല മഴ പെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഈ ചെറിയ കല്ലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും പൊടിയും മഴയുടെ ശക്തി കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇത് പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ കാറ്റ് കൊണ്ടും കല്ല് കൂടി തമ്മിൽ ചേർന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ചെറുതായിട്ട് വലിയ രണ്ട് കല്ലും ഒരുമിച്ച് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പൊട്ടൂലല്ലോ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പറയും അങ്ങനെയല്ല ചെറിയ കല്ലുകൾ എന്ത് ചെയ്യും ചരല് പോലെയുള്ളതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും മഴയിൽ എന്ത് ചെയ്യും ചെറുതായിട്ട് പൊടിയാൻ തുടങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ കാറ്റിൽ ഇത് കൂടി മുട്ടിയിട്ടും ചെറിയ നൈസായിട്ട് പൊടിയും അങ്ങനെ ഈ മഴയിലും കാറ്റിലും പിന്നെ ഈ ഐസ് തണുപ്പുള്ള രാജ്യങ്ങളിലും അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളെ ഈ കല്ല് ഐസിനോട് ചേർന്നിട്ട് ചെറുതായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അത് അതിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വേർതിരും അപ്പം അങ്ങനെ ഈ മഴയത്തും കാറ്റത്തും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിങ്ങനെ മൂവ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും കാറ്റാണെങ്കിലും കാറ്റിൻ്റെ സ്പീഡിൽ ഹൈ സ്പീഡിൽ മൂവ് ചെയ്യും മഴയാണെങ്കിൽ ആ മഴവെള്ളത്തിൽ ഇത് എന്ത് ചെയ്യും ഒലിച്ചു പോവും അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിങ്ങനെ സെഡിമെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ആയി കിടക്കുക വേറൊരു സ്ഥലത്ത് സെഡിമെൻറ്റ് ആയി സെഡിമെൻറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ അടിഞ്ഞടിഞ്ഞ് കൂടുക അങ്ങനെ അടിഞ്ഞടിഞ്ഞ് കൂടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്തുള്ളതിൽ നിന്ന് പിന്നെയും അത് അടിഞ്ഞടിഞ്ഞ് വന്ന് ഒരു സ്ഥലത്ത് അത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് സെഡിമെൻറ്ററി റോക്ക് എന്ന് പറയണത് അതായത് മഴയത്ത് വിൻഡിൻ്റെ ആക്ഷനിൽ റെയിനിൻ്റെ ആക്ഷനിൽ ഐസിൻ്റെ ആക്ഷനിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതാണ് വെതറിങ് ആക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെതറിങ് ആക്ഷൻസ് വഴി നമ്മളെ കൽ സ്റ്റോൺസ് ഒരു സ്ഥലത്തിൽ നിന്ന് മാറി സെഡിമെൻ്റ് ആയിട്ട് വേറെ സ്ഥലത്ത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് സെഡിമെൻറ്ററി റോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സാൻഡ് സ്റ്റോൺ ലൈം സ്റ്റോൺ മഡ് സ്റ്റോൺ അതായത് സാൻഡ് സ്റ്റോൺ പറഞ്ഞാൽ മണലിലുണ്ടാ മണൽക്കല്ല് ലൈം സ്റ്റോൺ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചുണ്ണാമ്പ് കല്ല് പിന്നെ മഡ് സ്റ്റോൺ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചളിയിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന തരം കല്ലുകൾ അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ആ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ആണ് സെഡിമെൻറ്ററി റോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി മെറ്റാമോർഫിക് റോക്ക് മെറ്റാമോർഫിക് റോക്ക് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇഗ്നിയസ് റോക്കിലോ സെഡിമെൻറ്ററി റോക്കിലോ ഒന്നെങ്കിൽ ഇഗ്നിയസ് റോക്ക് ആവാം ആദ്യം പ്രീവിയസ്ലി ഫോം ചെയ്ത ഇഗ്നിയസ് റോക്ക് തണുത്തുറഞ്ഞ് മാറിയിട്ടുള്ള ഇഗ്നിയസ് റോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സെഡിമെൻ്റ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുള്ള സെഡിമെൻറ്ററി റോക്സ് ഈ സെഡിമെൻറ്ററി റോക്സിലോ ഇഗ്നിയസ് റോക്സിലോ മെറ്റാമോർഫിസം സംഭവിക്കുക മെറ്റാമോർഫിസം സംഭവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചൂട് കൂടിയിട്ടും പ്രഷർ കൂടിയിട്ടും ആ കല്ലിന് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന രൂപാന്തരം മാറി വേറൊരു രൂപത്തിലേക്ക് വരിക അങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് മെറ്റാമോർഫിക് റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് സെഡിമെൻറ്ററിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന നോട്ട്സിൽ ചിലപ്പം ഇഗ്നേസിൻ്റെ എക്സാമ്പിളും ഉണ്ടാവും അതായത് ഗ്രാനൈറ്റിന് രൂപാന്തരം മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്
അപ്പൊ ലേഡ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സെഡിമെന്ററി റോക്സ് ആണ് സ്റ്റാറ്റിഫൈഡ് റോക്കിന് എക്സാമ്പിൾ അപ്പൊ സെഡിമെന്ററി എങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യണത് നമ്മളെ വിൻഡിന്റെയും റെയിനിന്റെ ഒക്കെ ആക്ഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യും അതൊരു ലേഡ് ലേഡ് പ്രോസസ് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും അടിഞ്ഞുകൂടി വീണ്ടും അത് ഡെപ്പോസിറ്റായി ഡെപ്പോസിറ്റായിട്ട് ഒരു ലേഡ് പ്രോസസ്സിൽ അതായത് നമ്മൾ ലെയർ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ ആണിത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഓരോ ലെയർ ലെയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുന്ന സ്ട്രക്ചർ അതിന് നമുക്ക് ഏത് ലെയേഴ്സിലും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള റോക്കിനെയാണ് സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് റോക്ക് എന്ന് പറയാം ഇനി അൺസ്റ്റാറ്റിഫൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലോ ഈ സ്റ്റാറ്റിഫൈഡിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു അൺ എന്നുള്ള വേർഡ് ആയാൽ അൺസ്റ്റാറ്റിഫൈഡ് റോക്ക് ആ അൺസ്റ്റാറ്റിഫൈഡ് റോക്കിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇഗ്നിയസ് റോക്ക് വരുന്നത് അതായത് എന്താണ് ഒരൊറ്റ തവണയാണ് അത് ഫോം ചെയ്ത് വരുന്നുള്ളൂ അതായത് കൂളിംഗ് ഓഫ് മാക്മ നടന്ന് അത് കംപ്ലീറ്റ് തണുത്തുറഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്ക് അവിടെ ഒരു കല്ലായി കിട്ടണത് അടുത്ത തവണ അത് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യണം പുതിയതായിട്ട് വീണ്ടും എർത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളെ മോൾട്ടേൺ മാക്മ പുറത്ത് വന്ന് വീണ്ടും കൂളാവണം പക്ഷെ ഇഗ്നിയസ് അങ്ങനെയാണ് സെഡിമെന്ററി അങ്ങനെയാണോ അല്ല ഒരു തവണ കല്ല് നമ്മള് റെയിനിന്റെയും വിൻഡിന്റെ ആക്ഷൻ മൂലം എന്ത് ചെയ്യും അത് മൂവ് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്ത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആയി ഡെപ്പോസിറ്റ് ആയി വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാൻ കല്ലിന് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് വന്ന് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആവാം അതാണ് അവിടെ ലെയേഡ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ എന്താണ് അൺലെയേഡ് സ്ട്രക്ചർ ആണത് അതായത് അൺസ്റ്റാറ്റിഫൈഡ് റോക്ക് വരുന്നത് ഒരൊറ്റ തവണയാണ് ഫോം ചെയ്ത് വരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു അൺലെയേഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഡിസ്റ്റിങ്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോംബാക്ക് സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഒരൊറ്റ തവണ ഫോം ചെയ്യുന്ന സ്ട്രക്ചർ ആണ് അതാണ് ഇഗ്നിയസ് റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോളിയേറ്റഡ് റോക്ക് ഫോളിയേറ്റഡ് റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു സ്റ്റാറ്റിഫൈഡ് റോക്കിനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഏത് ലെയറിലും നമുക്ക് അതിനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ആണെങ്കിലും ഈ ഇഗ്നിയസ് റോക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം പക്ഷേ ഈ ഫോളിയേറ്റഡ് റോക്കിന് നമുക്ക് ഒരു ഡെഫിനിറ്റ് ലെയറിൽ മാത്രം ഒരു ഡെഫിനിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമേ നമുക്കതിനെ മുറിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ വേറെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണ്ടേ അല്ല വലിയൊരു കല്ലിനെ കൊണ്ടിട്ട് അതേപോലെ നമ്മൾ ബിൽഡിംഗ് വർക്സിന് യൂസ് ചെയ്യില്ല കട്ട് ചെയ്ത് മുറിച്ച് മാറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുക അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഏത് അത് പാരലൽ ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല പക്ഷേ ഒരു ഡെഫിനിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രം നമുക്ക് പിളർന്നെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് കല്ലുകളാണ് ഫോളിയേറ്റഡ് റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മെറ്റാമോർഫിക് റോക്സ് ആണ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ഇതാണ് ഫിസിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഒന്നും കൂടെ പറയാം ഫോളിയേറ്റഡ് റോക്ക് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിഫൈഡ് ആണെങ്കിലും അൺസ്റ്റാറ്റിഫൈഡ് ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ലെയേഴ്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഈ ഫോളിയേറ്റഡ് റോക്സിന് നമുക്ക് ഒരു ഡെഫിനിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ തിൻ ഷീറ്റ്സ് ആയിട്ട് മാത്രമാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സ്ലേറ്റ് ഒക്കെയാണ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് മെറ്റാമോർഫിലിന് സ്ലേറ്റ് ഒക്കെയാണ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് വരിക ഓക്കെ നമ്മളെ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ കെമിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബേസ്ഡ് ഓൺ കെമിക്കൽ കമ്പോസിഷൻ ഓക്കെ കെമിക്കൽ കമ്പോസിഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ റോക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റോൺ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അതിലുള്ള ഡൗട്ട് വേണ്ട അർജിലേഷ്യസ് റോക്ക് കാൽക്കാരിയസ് റോക്ക് കാരണം റോക്ക് പറയണത് പാറ അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ കല്ലിനെ പൊട്ടിച്ചെടുക്കുന്നത് അതാണ് സ്റ്റോണിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതിലൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവരുത് അപ്പോൾ അർജിലേഷ്യസ് റോക്ക് കാൽക്കാരിയസ് റോക്ക് സിലീഷ്യസ് റോക്ക് അർജിലേഷ്യസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർജില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് ക്ലേ ആണ് ഓക്കെ അതാണ് ഞാൻ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ക്ലേ എന്ന് ക്ലേൻ്റെ കളിമണ്ണിൻ്റെ കണ്ടൻറ് ഉള്ള റോക്സിനെയാണ് അർജിലേഷ്യസ് റോക്ക് എന്ന് പറയുക അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് സ്ലേറ്റും ലാറ്ററേറ്റും അടുത്തത് കാൽക്കാരിയസ് റോക്ക് ഈ കാൽക്കാരിയസ് റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് സി എ സി ഒ ത്രീൻ്റെ കണ്ടൻറ് ഉള്ള റോക്സിനെയാണ് നമ്മൾ കാൽക്കാരിയസ് റോക്ക് എന്ന് പറയുക അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് മാർബിളും ലൈം സ്റ്റോണും മാർബിളും ലൈം സ്റ്റോണും ഒക്കെ കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റിൻ്റെ കണ്ടൻറ് ഉള്ള റോക്സ് ആണ് അടുത്തത് സിലീഷ്യസ് റോക്ക് ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് സിലിക്ക സിലിക്കയുടെ കണ്ട